हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टूडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन सेवेंटीन पॉइंट टू नाइन ऑफ चैप्टर सेवेंटीन फ्रॉम बुक गुप्ता एंड कपूर सो दिस क्वेश्चन हैज बेसिकली टू पार्ट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड लर्न पार्ट ए बिकॉज पार्ट ए में पूछा गया है शो दैट अननेसेसरी अनसफिशियंट कंडीशन फॉर अ स्टैटिस्टिक टी टू बी सफिशियंट फॉर थीटा इज दैट प्रोबिलिटी फंक्शन शुड बिलोंग टू एन एक्सपोनशियली फैमिली सो ये आप लोगों को लर्न कर लेना है कि जो नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन होती है किसी भी स्टैटिस्टिक टी के लिए कि वो किसी भी पैरामीटर थीटा के लिए सफिशियंट हो जाए तो उसके लिए ये होता है कि उस स्टैटिस्टिक का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो भी दैट मीन्स पीडीएफ या पीएमएफ होगा वो आपका कोई भी एक्सपोनशियली फैमिली को बिलोंग करना चाहिए सो ये पार्ट तो आप लोग लर्न कर लो तो आप लोगों के ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सो इसका पार्ट बी आप लोग देख सकते हैं पार्ट बी में बोला गया है कि एक्स वन एक्स टू एक्स इन बी अरेंडम सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ सो आपको देख लीजिए पीडीएफ गिवन है और रेंज आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे रेंज पे फोकस करिए बिकॉज रेंज में देखिए गिवन है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा आपका जो पैरामीटर है जिसका आपको सफिशियंट स्टैटिस्टिक निकालना है वो आपको रेंज में ही गिवन है दैट मीन्स हमको रेंज के क्या करना होगा उसको हम लोगों को ऑर्डर स्टैटिस्टिक में ब्रेक करना होगा उसके बाद ही हम इसका सफिशियंट स्टैटिस्टिक बता सकते हैं लेकिन ये मैंने बोल दिया अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो करी होंगी वो इजीली बता सकते हैं अगर हम लोग इनको ऑर्डर स्टैटिस्टिक में ब्रेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्स की लोअर लिमिट है वो है थीटा ओके दैट मीन्स हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे थीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अब जब हम लोग एक्स को ब्रेक करेंगे तो ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन में ब्रेक हो जाएगा सो so आप लोग देख रहे हैं तो एक्स वन जो है वो ही थीटा के आ, मतलब थीटा को रिप्रेजेंट करेगा कि थीटा X1 जो है वो अपर लिमिट है थीटा के लिए सो so, हम लोग डायरेक्टली वहां से बोल देते हैं कि X1 जो होगा वो सफिशियंट स्टैटिस्टिक हो जाएगा थीटा के लिए बट अब प्रोसीजर की बात की जाए तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है हमारा प्रोसीजर हम इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहला काम हम करते हैं लाइवलीहुड फंक्शन निकाल लेते हैं जो भी हमें पीडीएफ गिवेन होता है सो so, पीडीएफ हमें गिवेन है उसका अगर हम लोग लाइवलीहुड फंक्शन निकालेंगे तो ई टू दार क्या हो जाएगा माइनस समेशन एक्स आई इन टू ई टू दार एन थीटा इन टू वन हो जाएगा वन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अब नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि इसकी जो रेंज है दैट इज थीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स अब यहाँ पे हम लोगों को इस रेंज को क्या करना है ब्रेक करना है ऑर्डर स्टैटिस्टिक में सो so, वो हो जाता है एक्स वन देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू ये आएगा लेस देन का साइन यहाँ पे लेस देन अब टू जो फाइनल है वो आपका जाएगा एक्स एन तक यहाँ पे ओके सो अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना होता है इसका इंडिकेटर फंक्शन निकालना होता है तो इंडिकेटर फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं आई से तो ये हो जाएगा एक्स वन कॉमा थीटा इज इक्वल टू इंडिकेटर फंक्शन आपकी टू वैल्यूज लेता है दैट इज वन एंड जीरो वन आपका कब लेगा जब ये वैल्यू होगी दैट मीन्स टीटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स वन और जीरो आपका कोई भी अदर वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो वहां पे वो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा देन अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं हम लोग लाइवलीहुड फंक्शन में ये जो हमारा पीडीएफ है हम लोग इसको लिख लेंगे सो so, आप चाहो तो आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो समेशन ओवर आई एक्स आई माइनस थीटा इन टू यहाँ पे आप क्या लिखोगे इंडिकेटर फंक्शन लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स वन कॉमा थीटा और ये हो जाएगा इंटू वन सो देखिये यहाँ से ये टू पार्ट में ब्रेक हो गया तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका जी टी कॉमा थीटा सेकेंड पार्ट हो गया आपका फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स एन सो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो टी इज इक्वल टू एक्स वन इज सफिशियंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा सो सिंपल आप इस तरह से करो अगर आपको थियोरिटिकली करना है और अगर थियोरिटिकली नहीं करना है तो आप सिंपल देख के आंसर को बता सकते हो सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन सेवेंटीन पॉइंट थ्री जीरो सो इट्स पार्ट ए सेज दैट लेट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी अरेंडम सैंपल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस सो दिस इज अ बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन and uh, if t is equal to x1 plus x2 plus x3 show that conditional distribution of the random sample given t is equal to r does not depend upon theta so hum logo ko t already given hai wo hai summation over i xi aap log isko maan sakte hain aur yahan pe just three samples hain so isme hame show karna hai ki jo bhi iska conditional distribution hoga इस रैंडम सैंपल का तो वो क्या होगा डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा सो so, जैसे कि मैंने आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक आपको मेथड बताया था सफिशिएंसी के लिए और एक मैंने आपको बताया था नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम 
सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जब प्रोसीजर हम लोग यूज करते थे तो उसमें ये होता था कि जब जो हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता था अगर वो थीटा पे डिपेंड हो रहा होता था तो हम लोग कहते थे कि जो टी है वो सफिशियंट स्टैटिस्टिक नहीं है और अगर थीटा से इनडिपेंडेंट होता था तो हम लोग बोलते थे कि टी इज अ सफिशियंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा सो यहाँ से हम लोगों को प्रूव करना है कि जो टी है वो सफिशियंट स्टैटिस्टिक है बिकॉज इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टी है इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है सो so, आप लोग देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसका पीडीएफ लिख लेंगे सो so, इसका देखिए जो पीएमएफ है वो गिवेन है प्रोबेबिलिटी एक्स इज गोस टू स्मॉल एक्स थीटर टू द पार एक्स वन माइनस थीटर टू द पार वन माइनस एक्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स आपकी दो वैल्यूज लेता है जीरो एंड वन इसका मतलब जो एक्स है वो आपका फॉलो करना है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को और थीटा की जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में लाई करती है अब देखिए यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रोसीजर था सफिशियंसी के लिए यहाँ पे अब हम लोग वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सो so, uh, बुक में गिवेन है आपका जो आपका स्टैटिस्टिक है वो टी इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री है दैट मीन्स ये हो जाएगा समीशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम वन टू थ्री एक्स आई दैट मीन्स ये फॉलो करेगा आपका बायनॉमल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर एन एन की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो जाएगी और पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा देन नेक्स्ट देखिए मैं फोटो लगा दे रही हूं आप लोग वहां से समझ लीजिएगा अब इसका ये देख लीजिए नेक्स्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है प्रोबेबिलिटी टी इज इक्व टू स्मॉल आर को हमें गिवन में रखना है सो so, यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी टी इज इक्व टू स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं तो so, देखिये आपको टी पता है ये बायनोमिल को फॉलो करता है विद पैरामीटर थ्री कॉमा थीटा तो ये हो जाएगा थ्री सी आर थीटा टू दार आर वन माइनस थीटा टू दार थ्री माइनस आर सो अब आप ये एक चीज समझ लीजिए देखिए मैंने फोटो लगाया हुआ है तो जैसे हमारे पास अगर स्टैटिस्टिक टी गिवेन होता था उसमें टी इज टू एक्स वन प्लस एक्स टू है तो हम लोगों को सबसे पहले इसको यूनियन के फॉर्म में लिखना होता था बिकॉज हमें केसेस बनाने होते थे कि अगर टी इज टू टू लिया है वैल्यू तो टू किस किस तरह से आ सकता है दैट इज वन अगर एक्स की वैल्यू है या एक्स की एक्स टू की वैल्यू वन है तो हमारा टू आ जाएगा या फिर एक्स वन की वैल्यू टू है और एक्स टू की वैल्यू जीरो है तब भी टू आ जाएगा तो इस तरह से देखिए हम लोग केसेस बनाते थे केसेस बनाने के बाद जब हम लोगों को इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता था तो कोई भी एक केस उठा लेते थे वो रखते थे देन गिवेन में हम लोग रखते थे टी इज जो हम लोगों ने लिया होता था देन आपको पता है कि जो कॉमन पोर्शन होता है ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी होता है न्यूमिनेटर में सो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा तो देखिए जो कॉमन है पोर्शन वो आपका एक्स वन और एक्स टू ही है तो न्यूमिनेटर में आप टी इज इक्वल टू टू की वैल्यू देख सकते हैं वो आपके तीन केसेस हैं और न्यूमिनेटर में आपका क्या है एक्स वन इज इक्वल टू वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू टू तो एक्स वन इज इक्वल टू वन और एक्स टू इज इक्वल टू टू और टी इज इक्वल टू टू के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो आपका क्या है x1 वन इज इक्वल टू वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू टू अब यही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है तो आप लोगों को इसको ध्यान से देखिएगा सो so, ये देखिए हम लोग यहाँ पे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो हम लोगों को गिवन है कि हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सैंपल वैल्यूज का गिवन टी इज इक्वल टू स्मॉल आर सो सैंपल वैल्यूज हम लोग यहाँ से लिख लेंगे एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इंटरसेक्शन एक्स थ्री ओके अब यहाँ पे ये यह हम लोगों ने लिख लिया गिवेन टी इज इक्वल टू स्मॉल आर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसा लिख लिया अब हम लोगों को यहां से करना होगा प्रोबेबिलिटी x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन x3 इंटरसेक्शन t इज इक्वल्स टू स्मॉल r गिवन प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल्स टू स्मॉल r सो ये हमने यहां से लिख लिया अब आप लोग यहां से देख सकते हो कि ये है वैल्यूज x1 x2 x3 और ये है आपका t इज इक्वल्स टू आर है सो so, इन दोनों के बीच में जो आपका कॉमन पोर्शन होगा तो उसका जो पीडीएफ होगा वो आपका क्या आ जाएगा थीटा टू दार आर वन माइनस थीटा टू दार थ्री माइनस आर बिकॉज ये जो तीन वैल्यूज है यही आपकी इसमें कॉमन हो जाएगी बिकॉज देखिए टी इज इक्वल टू आर है तो टी इज इक्वल टू आर के कई केसेस बनेंगे जैसे हमारे टी इज इक्वल टू टू में बन रहे थे सो so, जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा एक्स वन इंटरसेक्शन एक्स टू इंटरसेक्शन एक्स थ्री ही कॉमन पोर्शन होगा सो so, उसके लिए हम लोगों ने पीडीएफ यहाँ पे देखिए लिख लिया थीटा टू दार आर वन माइनस थीटा टू दार थ्री माइनस आर और जो R है R आपकी वैल्यू ले सकता है वन टू एंड थ्री सो अब देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग प्रोबेबिलिटी टी इज टू आर है तो टी इज टू आर का यहाँ से हम लोग पी लिख देंगे ये हो जाएगा थ्री सी आर
और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिंपल बचेगा वन अपॉन थ्री सी आर सो आप लोग यहां से ये बोल सकते हो कि इसके जो भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आया है वो इंडिपेंडेंट है विद पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा सो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक आपका गिवन था t इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री यह आपका क्या है सफिशियंट स्टैटिस्टिक है फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा सो आई होप कि ये आपको पार्ट समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए इसका जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे